dear friends and students in the last period we have discussed about summary writing in the fourth or second le uh, lecture uh, we have discussed about the brainstorming activities in summary uh, last part uh, we have discussed in summary some activities on page number 130 and page number 139 uh, while writing summary we must take care about read and reread uh, do and does and don't these things you remember then uh, also follow the steps on page number uh, 137 uh, use the following steps for some other thing so follow these six steps uh, steps for writing summary and uh, lastly remember the points which are expected from the uh, board uh, t p l s c g t for title one mark t for presentation one mark l s language style for one mark and uh, c g content and grammar one mark in this way we have completed with all angle the summary writing uh, in the last uh, lecture and uh, yesterday we have discussed about the grammar point modal or modal auxiliaries while uh, modal are also remember in three stages firstly modal and its functions uh, you must remember the modal and their functions first of all you have given the sentence and uh, ask the question and uh, uh, Rewrite uh, the model uh, using the function name sample. What kind of function or model are the advice model? What ability model? So can I apply it? My function cha ha. So model cha function or model are number one, number two. J model or our Arya model cha Arya ka wa kya dar shabda apil? Kya kya function ka wa kya shabda apil? Tar to kara. आणि क्रिया पदाऐवजी जे सांगितलेलं आहे ते मोडल वापरा नंबर दोन आणि नंबर थ्री लास्ट लेस डेफिनेट मोड डेफिनेट लेस मध्ये मे माईक कॅन आणि मोड डेफिनेट मध्ये विल मस्ट तर ते लास्ट लेक्चरला आपण कम्प्लीट केलेलं आहे आता टुडे वी आर गोईंग टू डिस्कस अबाउट आवर एनिट नंबर थ्री पॉईंट टू डू दिन रिअली किल क्रिएटिव्हिटी की शाळेमध्ये कार्यक्षमता मारली जाते का किंवा किल केली जाते का हे काय आहे तर माइंड मॅपिंग माइंड मॅपिंग म्हणजे काय मनातला एखादा आपल्या मनाचा मुद्दा एखादा मानला किंवा मनात एका तिथे तुम्हाला पॅसेज दिला डायग्राम दिले तर तुमच्या कशाविषयी मेसेज तुला आयडिया आणि त्याच्या आसपासचे पॉईंट ब्रँच यू हॅव टू फील हा तर आता वेळ झालो होता आपण डायरेक्ट पेज नंबर वन फोर्टी वन वरती बघा डू रिअली डू स्कूल रिअली किल द क्रिएटिव्हिटी माइंड मॅपिंग यामध्ये आईस ब्रेकर पहिला पॉइंट आहे तो बघा तर आईस ब्रेकर्स मध्ये पहिला ऑब्झर्व गिवन फिगर अँड कम्प्लीट दॅट ऍक्टिव्हिटी दॅट फॉलो आता इथं एक डायग्राम दिली मेन आयडिया त्याच्या ब्रँच इकडे दिली सेकंड ब्रँच दिली थर्ड ब्रँच दिली आणि त्याला ट्विग ट्विग म्हणजे फांद्याच उपफांद्या असं आपण म्हणतो म्हणजे एखाद्या गोष्टीची मेन आयडियाची मेन पार ब्रँचेस सब ब्रँचेस त्याच्या बाय रिडिंग द माइंड आर मेकिंग द माइंड मॅपिंग असं करायचं ते करताना काय काय करायचंय बघा नंबर ए रिप्लेस द मेन आयडिया बाय एनी अदर थॉट ऑर टायटल ऑफ युअर ओन तर मेन आयडिया आहे ते आपल्या मनानंच वाचून घेऊन कशा विषय आहे ते टायटलच्या स्वरूपात मांडायचे म्हणजेच मेन आयडिया ज्या आता डायग्रामध्ये तुम्ही दिसते तुम्हाला मेन आयडिया तिथं काय पाहिजे तर मेन आयडिया म्हणजे नेमकं काय अनादर अदर थॉट ऑर टायटल ऑफ युअर ओन आता आपण डू स्किल फ्री गेली किल द क्रिएटिव्हिटी तर तिथं मेन आयडिया काय झाली स्कूल 
किंबा एक्टिविटी को सम्मान पूरा एंड एंड थ्री सपोर्टिंग आइडिया टू द मेन आइडिया एज देयर ब्रांचेस तर मेन आइडिया ला कमीत कमी मैं माइंड में थिंक करता था सो पता तीन डिप्लोमा कंपनीज इस एक कल्चर में ये तुम्हारा उदाहरण ये पहला शक्ति तर तीन कमीत कमी ब्रांचेस दे इसे क्या मेन आइडिया ला अरिलेटेड नंबर सी एंड थ्री आइडिया सर एंड टू आइडिया टू वन ऑफ द ब्रांच दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द ब्रांच अब है तीन आइडिया वो तीसरे बार अगर टी मन ले तो मेन ब्रांच आए चला आना तो ना आजम ताई उपो ब्रांच के साथ तीन तो ये तीसरे दिया मन साइन दे ले तो तो ये वाले जो तीसरा सेट जोन पूरे बार कंप्लीटली गिवन ब्रांचेस बलून्स इतना तो ये बलून्स की अब खाली दिल्ले को मालूम एमटी स्पेस दे रहा है तो स्पेस कंप्लीट करा मन ले विथ योर आइडियाज इन द फिगर दैट डिस्क्राइब योर बेसिक प्रिपरेशन फॉर एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन आता एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन ही मेन आइडिया वाली बात है प्रश्न अपन लक्ष्य देते तो आप खाली बात में ये लक्ष्य दी लगा आल्सो कंप्लीट द एक्टिविटीज दैट फॉलो तो अब काही पार्ट्स इधर भी कंप्लीट करों बात कर ले तो काही पार्ट्स को मना कंप्लीट कराई जाए ओके तो बोला मैं मेन आइडिया था इसको वर्ड जिला वाले पर इतने मेन आइडिया था प्रिपरिंग फॉर द एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन तो प्रिपरेशन फॉर मान लो प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन फॉर द एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन लगा मतलब जब ले दिल्ली में चले थोरो रीडिंग ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक्स जब तक आप लोग एचएससी बोर्ड आता प्रिपरेशन कराई थी तो बोर्ड आची कहाँ से आना थे तो तेरी दास वाली कोई नहीं ब्रांच थोरो बोला थोरो रीडिंग ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक्स सर वो कुछ तरह का डीप वाचन पुरुष का ब्रांच आज एक दिन आप लोग वाला अलग बोला ही चेते तो बोला वो अगर जो तैयारी करने से दिखाए थोरो रीडिंग ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक्स एक बोला एंड राइवल आप लोग कम दिख रहे थे तो रीडिंग ऑल बुक्स एक बोले तो अंतर सेल्फ रीडिंग आते ही है तो अंतर राइटिंग प्रैक्टिस ही सुधर मातो जब वो अच्छी तैयारी करता ना मेरा आइडिया आप लोग वो अच्छी तैयारी तो राइटिंग प्रैक्टिस पाई जाए रीडिंग प्रैक्टिस पाई जाए सिटिंग स्टाइल में ना पाई जाए तो अंतर आप लोग बहुत कुछ नहीं समझो इंक्रीज द रीडिंग स्टैमिना और अपने को स्टैमिना वाला हुआ इंक्रीज द रीडिंग राइटिंग स्टैमिना रिमाइंड्स फॉर्मूले फॉर्मूला ऐसा मत जमा तुम लोग सच्चे हुआ रिलेट द टाइम फॉर हिल हिल तो जी का जी कितनी बजे टाइम तो रिवीजन ये सही है चल के लगा जे वो रखा स्टडी करता ना अने प्रिपेयर टाइम टेबल सोता तो स्टडी टाइम टेबल के लगा जे फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन तो तारमुन का यह आपने लग सकते हो कि वो रात तक से फायदा आपके इंसान जा मार पाना तेरे काई के लगा जे तेरे मेन आइडिया थी जाली माइंड में आती मतलब मेन आइडिया प्रस्ताव दिल लेते अंते चपरान से कराई जाए मंगो रात तक तैयारी करने से जाकर काई के लगा जे रेगुलर अटेंडर सब क्लास ही तो आया तो क्या ना रेगुलर अटेंडर सब क्लास रेगुलर अटेंडर सब लेक्चर्स रेगुलर रीडिंग रेगुलर राइटिंग रेगुलर रिवीजन फॉलो द टाइम टेबल हाँ देन आज तो मतलब हर ब्रांच के लिए है तीन ब्रांच है था जा तो पहले मत तो भी बोल रहा था अध्यक्ष वाला वाला था कि मनाचा नजर माइंड मैपिंग मनाचा का स्टेप्स तैयार करें जाए रिलेटेड तू तो मेन आइडिया ओके अन्य ये चला दूँ तो मतलब सोचा हो कि तू मतलब पैसे जिला जो अपने पैसे जो आप सुन मंसा पर तो कराए जाए लोग सोचते हैं मगर पूरा फॉर एग्जांपल पेज नंबर 142 Choose a particular style design or graphical representation to describe same idea type situation. Then this type of presentation can be called mind mapping. Mind mapping मंजे का है आशा तुम्हारा जो ऑप्टिकल जो 
तर तुम्हाला इंटरेस्ट आहे एका गोष्टीमध्ये आणि पालकाला इंटरेस्ट आहे मेडिकल इंजिनिअरिंग मेडिकल इंजिनिअरिंग याच्यापेक्षा दुसरी फिल्डच नाही असं पालकाचा कोर्स मग तुम्ही तुमचा इंटरेस्ट बाजूला ठेवता आणि पालकाच्या इंटरेस्ट नुसार तुम्ही मेडिकल किंवा इंजिनिअरिंग कडे टर्न होता मग ते ऍक्च्युअल इंटरेस्ट झाला मग त्याच त्याच बाबतीत म्हणजे नाही की दो स्कूल क्रिएली किल क्रिएटिव्हिटी दो स्कूलच्या वेळी पॅरेंट्सला करू शकतो आपण दो पॅरेंट्स क्रिएली किल क्रिएटिव्हिटी की तुम्हाला इंटरेस्ट आहे का वेगळ्या गोष्टीत आहे आणि तालक वेगळ्याच गोष्टीकडे तुम्हाला मेडिकल डॉक्टर इंजिनिअरकडे वळतो तुमच्या ॲबिलिटी डॉक्टर इंजिनिअरची नाही पण स्पोर्ट्समॅनचे तर स्पोर्ट्समॅन कडे जाऊ दिला पाहिजे पण किल द क्रिएटिव्हिटी तर कार्यक्षमता मला अशी किल होते ते इथं म्हणायचं आता हा थर्ड पॅसेज इथं तुम्ही वाचून घ्या आणि त्याच्यावरच्या अजून एक आता मी पाहिलं एक तुम्हाला दोन दाखवले आता तुम्ही दुसरा आणि तिसरा वाचून ही माइंड मॅपिंग समजून घ्यायचे पेज नंबर वन फोर्टी थ्री वरची आणि तिथला लास्ट लास्ट पेजला ते पॅसेज आहे तो वाचून घ्या आणि त्याच्यावरची माइंड मॅपिंग मी इकडे तुम्हाला समजून देतो तर कशा विषयाचा आहे आता ते माइंड मॅपिंग सगळा पॅसेज तर ट्वेंटीन सेंचुरी स्किल्स एकविसाव्या शतकातली मधली त्या स्किल्स किंवा टेक्निक्स आहेत कौशल्य तर त्याविषयीचं बघा काय आहे मग त्याच्या ब्रँच प्रॉब्लेम सॉल्विंग एकविसाव्या शतकातलं काय स्किल्स आहेत ब्रँच पहिली प्रॉब्लेम सॉल्विंग हे पॅसेजमध्ये आहे सगळं तुम्ही वाचन फक्त बघा आणि पुन्हा पूर्ण करून रायटीवर नोटबुक येणीवर नोटबुक कम्युनिकेशन हे एक एकविसाव्या शतकातलं स्किल आहे त्यानंतर लर्निंग हाऊ टू लर्न एखादी गोष्ट कशी शिकायची हे त्यातनं शिकून घ्यायचं ट्रान्सफर ऑफ स्किल्स ट्रान्सफर ऑफ स्किल माझ्याकडे जे नॉलेज आहे ते मी पुढे ट्रान्सफर केलं पाहिजे पुढच्या जे नॉलेज आले की ते त्याला पुढे ट्रान्सफर केलं पाहिजे हे एकविसाव्या शतकातली स्किल्स आहेत दिलेल्या वरच्या पॅसेजमध्ये आता खाली पुन्हा एकदा इथं तुम्हाला एक पॅसेज दिलाय आणि त्या पॅसेजमध्ये तो पॅसेज मी वाचतो आणि मग त्याच्यावर तुम्ही पूर्ण करूया आपण माइंड मॅपिंग लागतं पेज नंबर वन फोर्टी फोर वरच लागतं शॉर्ट आन्सर इज नो ऑल दो दे सर्टनली कॅन इफ दे फरगेट टू इम्पॉर्टंट लेसन फर्स्ट दॅट इज द एक मॅक्झिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर टू बी गिव्हन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल चान्स ऑफ रिअलायझिंग देअर क्रिएटिव्ह पोटेन्शियल स्कूल्स नीड टू प्रोव्हाइड रिच अँड बोल्ड करिक्युलम दॅट इन्क्लूड द सो कॉल्ड क्रिएटिव्ह सब्जेक्ट दॅट आर द व्हिज्युअल अँड परफॉर्मिंग आर्ट्स तर ह्या पॅसेजवर आधारित होत असा तुम्हाला माइंड मॅपिंग असतं की एज्युकेशन गोल आणि फोर पॉइंट ऑफ ऑल एज्युकेशन तर त्यामध्ये ब्रांचेस दिलेले आहेत तर ही करता अजून पूर्ण करून वाचून घ्या पेज नंबर वन फोर्टी फाय वरच अँड ऑन द सेकंड दॅट इफ दे आर सिरियस अबाउट कल्टिवेटिंग रिअल क्रिएटिव्हिटी अक्रॉस द करिक्युलम they need to remember that creativity describes the whole collection of similar but different process in other words they need to understand the central place of disciplines in education and take them as their starting point in curriculum design curriculum manje kay shale abhyasram curriculum ka arth shale abhyasram kya shale abhyasram ka matlab hai ki shale abhyasram madhe क्रिएटिव्ह सब्जेक्ट किंवा सब्जेक्ट क्रिएटिव्ह विषय आले पाहिजेत म्हणजे पॉझिटिव्ह आठवण असणारे सगळे क्रिएटिव्ह सब्जेक्ट आले पाहिजेत की जेणेकरून विद्यार्थी क्रिएटिव्ह होतील आणि त्यांच्या इंटरेस्ट जे आहेत त्या इंटरेस्टनुसार जर घेतले तर त्यांना स्टडी आणि इंटरेस्ट नो डिफरन्स असं होईल आणि मग आवडीनुसार ते त्यांच्या क्षेत्रात नैपुण्य मिळवू शकतील त्यानुसार केलं पाहिजे तर आता बघा फोर पर्यंत ऑल एज्युकेशन तर इतर इकडच्या पेजवर दिले बा त्याच्या ब्रँचेस या पॅसेजमधून आपण वाचलेलं काय मास्टरिंग डिसिप्लिन शिस्त पाहिजे कशासाठी एज्युकेशनमध्ये शिस्त पाहिजे लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिव्हली एखादी गोष्ट असं आपण अशी जोरात शिकायचे की इफेक्टिव्हली प्रभावशाली कम्युनिकेट करता आली पाहिजे कुठं पुढच्याला मारता आली पाहिजे पुढच्या पुढं मारता आली पाहिजे आणि लास्ट ब्रँच एंगेजिंग सिव्हिकली इन डिस्कशन चर्चेमध्ये एंगेज करणं केलं पाहिजे एखाद्या सहभागामध्ये वगैरे अर्ग्युमेंट वादविवादामध्ये याच्यावर घातला पाहिजे की समजा परीक्षा असावी नसावी एका बाजूला असावी एका बाजूला नसावी 
विश्व जाए अभ्यास करो तो स्पर्धा स्किल आना चाहिए सो दो स्कूल स्किल क्रिएटिविटी मग शाला मध्य खरच कार्यक्षमता कमी होते ठार के जाते का मार्ली जाते का आता एक मुद्दा इतना मान ले दुसर एजुकेशनल गोल्स शिक्षण तुम्हें जेव शिक्षण घता ग्रैजुएट होता गोल्स ध्यय का है प्रत्येक जन आप एजुकेशन घतो आतापर्यन तुम्हें अकरावी बारावी पर्यत आला दह वर्ष तुम्हें पाठीमाग शिकला आता दा अक वर्ष शिकन तुम्हें हा शिक्षण का है तुम्हारे मधे का मैच्युरिटी का है कि फिर एक वर्ष पूरे जब गेला मैच्युरिटी का प्रत्येक वर्ग पर अपने कहीं ना कहीं का एक टेक्निक आल पाजे स्किल आल पाजे आप मैच्युअर जाए पाजे आती मैच्युरिटी तुम्हारे अपेक्षित है तुम्हें शिक्षण शिकता का गोल पाजे ध्यय पाजे कि टार्गेट घूम उतरल पाजे कि माला ये वहाँ से माला ये वहाँ से माला फिर पैसा नहीं मिला तो माला नैशनल सर्विस कराए देश सेवा कराए देशा हिता के मग दीजे देश हिता जे है तो सर्वसाम हिता के समस्या हा शिक्षण मैं ये शिक्षण इतर फायद्या कई गोषी कराए तो स्वार्था बरबर प्रमाण ये तुम्हार एजुकेशन मधुन बाहर दिखल पाजे दैट इज द मेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एजुकेशन गोल्स तो बड़ा पैल गोल का वॉट इज ट्रू सत्य का है तो ब वॉट इज ब्यूटिफुल सुंदर का है जे आप काम करते स्वतः खर काम के लिए का प्रश्न विचारा बरबर जे काम के लिए अपन ब्यूटिफुल के लिए का सुंदर के लिए का तेजत अजू का गरज नहीं का हे तो है का बन वॉट इज गुड जे के लिए चांग शिक्षण की गोल का है शिक्षण की ध्यय का है तो ये प्रश्न स्वतः विचरा कि सत्य का है सत्य असत्य ओपन घया सत्य का है तो तुम्हें जाना सत्या मार्ग में जा सत्या की काज जा शिक्षण से गोल है ध्यय है दुसरे ध्यय का है वॉट इज ब्यूटिफुल जगह जे जे कई गोषी चांगल 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 है आप अपने चांगल गोषी का इतर फायदा हो दिया ब्यूटिफुल का है आया है शोधा शिका हो एकदा शोध लगे प्रमाण में चांगल गोषी कराए शिका ये सेकंड गोल है शिक्षण एजुकेशन से लास्ट वॉट इज गुड चांगल का है वाइट का है निवड़ा शिका तुम्हार संख्यला वाइट तो मुल आती एक दुसरा चांगला पना अल तुम्हें ठरवा चांगल ज्यादा बाजू में जाए अपने कारण अपने पूरे चांगल कराए हे शिक्षण ध्यय है तो हा सर्व गोषी आप दोन पैसेज पेज नंबर वन फोर्टी वन वर का सॉरी वन फोर्टी टू वर का पैसेज वाता इकड़े ट्री डायग्राम जी के लिए माइंड मैपिंग के लिए बाबा तुम्हें योग्य के लिए कस तुम्हारा पैकेज दिला माइंड मैपिंग या पद्धति करता आल पाजे मेन आइडिया को बाजूला काड़ा पैसेज मदली ब्रांचेस को काड़ा ये थोड़क भी लक्षा ठेवा माइंड मैपिंग मे मना से कहीं तकली मुद्दे कशा लाना सोड़ना है मुद्दे काड़ा थोड़ा सा फरक है समझी सारा कि नोट मेकिंग ट्री डायग्राम सारा भाव है हा तो पूछता एक पैसेज वन फोर्टी थ्री वर का वाता है इकल से ट्री डायग्राम जे दिल ट्वेंटी एथ सेंचुरी स्किल्स पैसेज वर है मजे माइंड मैपिंग तुम्हारा समझू जाए वाता माइंड मैपिंग से तैयारी करा ये तुम्हें अशा पद्धति अपन आज इत यूनिट नंबर थ्री पॉइंट टू दो स्कूल रियली सीन द क्रिएटिविटी एस्पेशली एवं लक्ष्य ठेल तरी चल माइंड मैपिंग तो माइंड मैपिंग कस कर यहाँ बगा मग उद्या तासन अपन पेज नंबर वन फोर्टी फाइव वर चार ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐक्टिविटीज है कि वन फोर्टी सिक्स वरती ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐक्टिविटीज है तो उद्या तासन बहुत टूडे यू आर गोइंग टू स्टॉप हिअर थैंक यू ओके